皆さんこんにちは今回は山桃の剪定ですけれども4年前にナンバー77でご紹介した同じ木です一昨年と去年はこのような剪定の様子でした。このぐらいの輪郭まで小さくしようと思っています。いつものように刈り込みバサミを使わない切り戻し剪定です。切り戻した後、残った枝先は必要に応じて切り詰めをします。簡単に図で説明いたします。刈り込みの場合はこのように切りますから、輪郭はきれいに揃いますが、枝の先端は葉っぱが密集します。一方、切り戻し剪定は、輪郭をきれいに揃えることは難しいですが、小さな脇枝を残すため、枝の先端が適度に透けます。緑で強調したような枝の先が残ります。輪郭より奥に手を入れますので、立ち枝や内向枝などの陰枝を同時に取ることもできます。それでは引き続き作業をご覧ください。切り戻す枝はなるべく水平方向に出ている枝を選び、真上に向かって立ち上がっているような枝は根元から取ります。
上の方は木に登って切ります登りながら内部の忌み枝を処理していきます年に1回しか手を入れないのに毎回小さくしてほしいと要求されるのでどうしても強めの剪定になってしまいますそうすると木の太さと輪郭の大きさのバランスが崩れてしまうので木が反発して暴れたような枝の出方をしてしまいますそれが分かっていても毎回このような剪定をしなければならないのは辛いところです木は毎年大きくなりたいのに人間は去年と同じ大きさにあるいは去年より小さくと要求します折り合いがつくはずがありませんこの木の下に生えている植物にも日が当たるようにというお客様の気持ちもよくわかるのですが人と植物の共存というのはなかなか難しいものだと思います。
ご視聴ありがとうございました。